Alles, was ich bisher gesagt habe, kreiste immer um dieses Diagramm her. Und natürlich kann man mit dem Vorwurf machen, dass ich jetzt den Bereich des Skeptizismus verlassen habe, weil ich mich auf das Gefühlvolle eingelassen habe, weil ich dieses komische Indische gemacht habe und weil ich diese Veden und diese Religion eingebracht habe. Das würde aber nur jemand sagen, der einen sehr vordergründigen und ja sehr einseitigen Skeptizismus pflegt. Denn der Skeptizismus, wenn er sich ernst nimmt, muss ich auch fragen, ist meine skeptizistische Haltung dem Leben gegenüber, die auf so einseitige Art und Weise sich allem verschließt, eigentlich die geeignete, um wirklich die Wahrheit zu erkennen? Was ist die Wahrheit und was ist das Reale? Sind wir nicht fühlende Wesen, genauso wie wir denkende Wesen sind, und sind nicht in unserem Gehirn fühlen und denken miteinander verknüpft? Und muss ich nicht das Gefühlvolle, in Anführungsstrichen, dicken Anführungsstrichen, das Mütterliche, genauso in dir aufnehmen und empfinden, wie das in Anführungsstrichen, in dicken Anführungsstrichen, Väterliche? Was bedeutet mütterlich und väterlich? Was bedeuten all diese Dinge? Muss ich nicht mich mit allen Phänomenen auseinandersetzen und mich fragen, wie etwas entstehen kann, das so universal ist, wenn es nicht irgendeine Bedeutung hat? Kann es das sein, dass das hier, was wir hier sehen, Hero's Journey, das in allen Kulturen vorkommt, dass das rein willkürlich entstanden ist? Oder könnte es nicht sein, dass es auch Entsprechungen gibt, die Sinn ergeben? Und kann es nicht auch sein, dass ich vielleicht eine andere Möglichkeit habe, über die Intuition mit dem kleinen Licht der Vernunft mir zu erschließen, worum es in all diesen Dingen geht? Was ist diese Vernunft eigentlich? Ist sie nicht auch ein Gefühl? Ist sie nicht auch ein Empfinden? Ist sie auch nicht ein Impuls? Was bringt mich dazu, die kleine Leuchte der Vernunft in die Dunkelheit zu halten und zu verstehen zu wollen, was die Welt ist? Brennt da nicht auch schon ein Licht in meinem Herzen? Ist es nicht eine innere Stimme, die mich leitet? Was ist diese innere Stimme in mir? Wo kommt sie her? Ist das die Vernunft? Ist das das Männliche in Anführungsstrichen? Das, das, das Strukturierte und das auf sich selbst zurückgeworfene, das in mir Ruhe sucht? Oder ist es das Weibliche, das raus will und dynamisch ist und Rollen einnimmt und das sagt, ich bin motiviert und ich schöpfe aus einem Gefühl heraus? Kann man das überhaupt trennen? Ist diese Trennung und diese Zuordnung, Gefühl und Verstand, die wir oft auch mit einer gewissen Bewertung aussprechen, nicht auch fehlerhaft? Muss ich all diese Ebenen nicht auch einholen, wenn ich mich einen wahren Skeptizisten nennen möchte? Muss ich nicht zweifeln an den Grundannahmen, die ich habe darüber, dass ich eben sage, Verstand sei der richtige Zugang und Gefühl sei der falsche Zugang? Bin ich da wertfrei oder habe ich nicht schon eine Wertung in mir? Weswegen ich sagen will, dass sich zu öffnen für eine andere Botschaft, solange man bei sich selbst bleibt und das Licht der Erkenntnis und des Skeptizismus nicht vergisst, durchaus sinnvoll sein kann und mehr noch die logische Konsequenz ist dessen, was man angefangen hat. Das letzte Mal sprach ich über dieses Mantra hier das sogenannte Mula-Mantra. Und wie jedes Mantra ist es so aufgebaut, dass es, wenn man es gesprochen hat, wieder von vorn beginnt. Es ist so ähnlich wie dieser Kreislauf, der startet und der dann am Ende wieder zu sich selbst kommt. Und der Startpunkt ist das Om. Der Startpunkt ist dieses Symbol hier. Ja, das hier. Es ist eigentlich auch nicht der Startpunkt, sondern auch zugleich der Endpunkt. Und eigentlich gibt es keinen Startpunkt und keinen Endpunkt, so wie es auch nicht direkt männlich und weiblich gibt. Das sind nur Erscheinungsformen in der Sprache und in der Welt der Menschen, so die Theorie, die nötig sind, damit wir unsere inneren Anteile erkennen, weil wir das nur in dialektischen Prozessen können. Das kann man sagen. Ah ja, das ist jetzt aber wieder Skeptizismus, das ist jetzt wieder Metaphysik, da ist wieder Gott drin, da ist wieder irgendeine göttliche Kraft drin und so. Das stimmt. An der Stelle ist das richtig. Das muss man nicht so denken. Aber man kann versuchen zu beschreiben, was die Denkmodelle hinter so einem Mantra sind. Und man kann versuchen, das Phänomen zu beschreiben, das hier stattfindet. Das Mula-Mantra, das findet man auch auf solcher 
Seite hier, ja, also das ist so eine Yoga-Seite, da gibt es auch Kurse und so, das kann man sehr empfehlen. Das kann man sich anschauen, da kann man sich mit beschäftigen und dann kann man wirklich testen, was es ist und was es für einen bedeuten kann. Das Mula Mantra ist etwas, das aus dem Sanskrit kommt natürlich, das ist etwas Indisches. Ne? Und ich habe das hier nochmal eben ähm, ein bisschen so gezeigt. Ähm, ja, hier steht, The Mula Mantra is an invocation for the presence of God by various qualities. To nurture and sustain us towards our higher realization of self as oneness with source. Ja, also, okay, das ist immer so, dass man sagt, das ist doch dieses Geschwätz und dieses Gelaber, immer das Gleiche, man soll dankbar sein und so toll, bla 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 bla. Aber wenn man sich das ein bisschen näher anschaut und es jetzt mal in eine Form übersetzt, die ein wenig geeigneter ist, um das wiederzugeben im Deutschen, was eigentlich gemeint ist, dann stellt man fest, es ist nicht so einfach, so als irgendein Blabla ab wegzuwischen ist. Ja? Also wie gesagt, hier habe ich etwas, das ist das Reale. Hm? Das Reale ist das, womit es beginnt. Das ist eben nicht die Realität. Die Realität ist wieder weg von der Maya, das ist das, was wir sehen in der Ideologie. Das ist das, was ich über die ganzen Videos besprochen habe. Wir sehen irgendwas, irgendein ideologisches Bewusstsein, das legt sich wie so ein Filter über die Realität und wir denken alles darin und wir kommen niemals dahin, dass wir diesen Kampf in uns, diesen Kampf um das wahre Selbst, wirklich beenden. Weil wir immer in dieser Pseudorealität sind. Deswegen wird das auch übersetzt mit das wahre Reale. Na? Das wahre oder die, die True Reality schreibt man oft im Englischen. Und dieses wahre Reale, das ist das glückselige Bewusstsein. Also OM ist das glückselige Bewusstsein, ist das Reale. Das heißt, das eigentliche Reale ist streng in Verbindung mit der Art und Weise, wie wir in die Welt schauen und welches Bewusstsein wir haben. Ja? Die Realität ist abhängig vom Bewusstsein. Und dieses Reale ist die Quelle von allem. Das glückselige Bewusstsein ist die Quelle von allem. Und dieses Bewusstsein, das ist etwas, das wir erreichen können, indem wir uns darauf einstellen. Und das ist das OM. Dieses OM manifestiert sich im Leben, um die Wesen anzuleiten. Das heißt, dieses Ideologiekritische und Freie, ja, das ist das, was sich manifestiert. Es gibt irgendeine Art von Kraft in der Welt, so, so wird das hier zumindest in diesem Mantra dargestellt. Ja? Ich sage nicht, dass das so ist, aber das ist die Idee dahinter, die wirkt und die alle Wesen anleitet. Ja? Das heißt also, es wird der Anspruch erhoben, dass es irgendeine Wahrheit gibt. Und diese Wahrheit ist das glückselige Bewusstsein, das wir erreichen, wenn wir uns von dieser Realität und von dem Falschen, von diesen Ideologien befreien. Es hat etwas mit meiner inneren Stimme zu tun und das bedeutet, dass wir halt eben ein bisschen weg müssen von diesem Äußeren. Und jetzt wird genau gesagt, wie das passiert. Erstens gibt es da diese Geschichte mit der Mutter, die die vielen Rollen erfüllt, und zweitens mit dem Vater, der den Geist beruhigt. Und hier wird klar, ja, wie ich das Ganze jetzt halt eben in diesem Video versuche aufzubauen, was ich am Anfang gesagt habe über Mann und Frau, über Vater und Mutter, zeigt sich hier eben in diesem Mantra. Na? Dieser, dieses Väterliche, das ist das Skeptizistische, und das Mütterliche, das ist dieses Annehmen, dass es eine geoffenbarte Wahrheit gibt. Denn ich könnte nicht skeptizistisch sein und so klug daherreden, wenn ich nicht eine Mutter gehabt hätte, die mich umsorgt und sich um mich gekümmert hätte und wenn ich nicht Freunde und Bekannte und Familie und alles gehabt hätte und Leute, die mich aufgenommen hätten als Gemeinschaft, in der ich groß werden konnte und gelernt habe zu sprechen, mich zu disziplinieren, mich zu kontrollieren, 
auch durch den Gehorsam gegenüber dem Mütterlichen, was ich jetzt einfach mal so nenne, und dann wäre ich auch nicht in der Lage, also ich könnte das alles nicht, ich könnte nicht so skeptisch sein, wenn ich das nicht alles äh, erfahren hätte durch die Mütter, und dann wäre ich auch nicht in der Lage, dasselbe zu kritisieren, beziehungsweise mich davon zu distanzieren, was bis zum gewissen Grad eine richtige Geste ist. Aber letzten, weil nämlich das Mütterliche auch eine Gefahr einnehmen kann, weil das Mütterliche in diesem ständigen Rollenwechsel natürlich auch ja, ähm, eine gewisse Ambiguität aufweist, also nicht eindeutig gut oder schlecht ist. Genauso wie der Vater nicht eindeutig gut oder schlecht ist. Dieses ewige Ruhigsein führt dazu, dass man am Ende von an allem zweifelt und nichts mehr sagen kann. Dass man am Ende sogar so weit ist, dass man sagt, naja, wenn ich das Mütterliche ganz exkludiere und ausnehme und nur noch im rein ruhigen Geist bin, nur noch in der Meditation bin, dann verändere ich mich auch nicht. Dann bin ich gar nicht im Fluss. Dann bin ich in einem statischen Element drin. Und hier geht es natürlich nicht so sehr, wenn man wirklich auf der tiefen Ebene schaut, um Mutter und Vater, das sind nur Begriffe, sondern es geht eigentlich um dynamisch und statisch. Jetzt kann man sagen, der Mann ist doch auch dynamisch und die Mutter ist doch äh, 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 nicht, ist doch auch manchmal statisch, sie ist doch auch der Ruhepunkt und so weiter. Und hier muss man eben verstehen, wie Mann und Frau, sage ich jetzt mal, auf der psychischen Ebene nur tendenziell in Richtungen gehen, wie die Frau ist eher das Rollenmäßige und der Mann ist eher das, sag ich jetzt mal, Sinnsuchende und Philosophische. Jetzt kann man sagen, ja, aber bla bla bla, die Frau kann auch philosophisch sein, da kann man wieder in diesen Krieg gehen. So wie der Mann natürlich romantisch ist, so kann die Frau natürlich auch philosophisch sein. Aber die Frau hat eine andere Philosophie, hat eine andere Art, den Geist in die Welt zu tragen, als der Mann. Der Mann hat eine andere Romantik, eine andere Art, die Liebe in die Welt zu tragen, als die Frau. Und es gibt Strömungsfelder, und das wird versucht hier auszudrücken. Und der Mann ist eher das, was nach etwas Universellem und Statischem sucht, und die Frau sieht eher das Dynamische und Lebendige und sich Bewegende, in dem Statischen, das der Mann vielleicht verkennt und einholen muss, durch das, was ich letztes Video gemacht habe, weil er mit seinem eigenen Skeptizismus an seine Grenzen kommt, so die, die Frau oder das Hysterische, wie man das auch nennen will, sich in ihren vielen Rollen verliert. Und ich weiß, viele wollen das nicht hören und nennen das Formalismus, aber es ist auch so, dass es eine Widerspiegelung gibt in der empirischen Welt, dass wir sehen, dass Frauen eher mit diesen vielen Rollen zu kämpfen haben und Männer eher mit diesen schizoiden Elementen, die ich beschrieben habe über all diese Videos. Wir sehen das. Und natürlich haben wir das in uns selbst und wechseln auch. Und es gibt einzelne Individuen, Männer, die sehr stark im Dynamischen sind und Frauen, die sehr stark im Statischen sind. Und das können sehr weibliche Frauen sein. Und selbst wenn der Mann ins Dynamische geht und eher dieses quasi mütterliche in sich lebt. Selbst dann hat er noch eine spezifische männliche Form dabei. Und selbst wenn eine Frau hingeht und sagt, sie will jetzt dieses, äh, dieses statische Leben und entwickelt eine Philosophie und geht in diesen naturwissenschaftlichen Bereich, dann ist es etwas völlig anderes als das, was Männer machen. Sie hat eine ganz andere Art von Wahrnehmung und von Zugang dazu und entwickelt eine andere Art von, von, von Kritik. Und man sieht auch, dass sehr viele Frauen, die in die Wissenschaft gehen, eher darüber sprechen, wie verändern sich Dinge, wie sind Kulturen entstanden und wie gehen sie in die eine oder andere Richtung. Und Männer sprechen eher darüber, oder Männer entwickeln, gehen eher in diese Richtung Technik, oder auch in die Richtung Mathematik oder auch in die Richtung Philosophie. Und auch das, was ich mache, ist letzten Endes sehr stark geprägt durch das Statische, durch den ruhigen Geist. Und deswegen war auch der Trick das letzte Mal zu sagen, ich gehe in die Stille und finde in der Stille die Dynamik in der Musik und in der Mütterlichkeit, die uns vorantreibt. Denn durch diese Paradoxien und Ambiguitäten 
brechen wir den Kampf der Geschlechter, der eine Widerspiegelung des Kampf um das eigene Selbst ist, auf. Letzten Endes geht es natürlich darum, dass wir eben nicht mehr in dieser stumpfen, dumpfen Art von Mann und Frau denken. Aber die indische Philosophie macht hier eine Setzung, eine Offenbarung und sagt, dass dieses männlich und weiblich und diese Kraftfelder entstanden sind, weil es eine Störung im Göttlichen gibt. Und das Om, dieses glückselige Bewusstsein, versucht diese Störung wiederherzustellen und diesen Schwingungsbruch, der dazu geführt hat, dass es männlich und weiblich gibt, in eine bessere Schwingung wieder einzuholen. Und deswegen ist das Om der Versuch, auf der klanglichen Ebene, in Nachahmung des göttlichen Klangs, diesen Bruch in der Schöpfung wiederherzustellen. Jetzt kann man sagen, das ist ja alles schön und gut, aber ja, es ist sowohl an der Stelle Metaphysik, wenn ich sage, das ist alles Unsinn und das gibt es alles nicht und die Welt ist dunkel und ist aus dem Chaos entstanden, wie es Metaphysik ist, das zu setzen. Und das ist das Problem mit der Modernen und der Metaphysik. Alles, was ich behaupte, ist Ideologie und ist gesetzt. Und ich entscheide mich für bestimmte Ideologien. Und es gibt Ideologien, die sind total sinnlos und auszuschließen und lassen sich erkennen als Fehlschlüsse vor dem Hintergrund der Psychologie und der Moderne. Und es gibt eine Ideologie, etwas Reales, das hervorschimmert, wenn das Alte und die Illusion wegbricht. Natürlich kann man hier weiter skeptizistisch sein, aber bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich auch die Einladung zu sagen, ich lasse den Skeptizismus ein wenig ruhen und öffne mich in meinem Herzen, denn die Intuition ist das, was sich einstellt, wenn ich mit meinem Verstand an ein Ende komme und dann vor der Dunkelheit stehe. Die Intuition entsteht in dem Moment, wo ich ganz viel nachgedacht habe, wo ich ganz viel überlegt habe, wo ich ganz zu mir selbst gekommen bin, ganz ruhig bin und dann sage, ich lasse mich auf mein Herz ein und versuche mich dem Om und dem Göttlichen und diesem Realen zuzuwenden und ich bin quasi wie so ein Mann, der mit dem Leuchter in der Dunkelheit steht und dann schiebe ich diese, diese Leuchter ein bisschen in die Dunkelheit und gucke, was ist da. Halte sie ganz fest und gehe einen Schritt nach vorn und leuchte die Welt aus. Das ist die Intuition. Die Intuition ist eben das Gegenteil von Bauchgefühl. Das Bauchgefühl sagt, Om brauche ich nicht, ich will meinen Snickers. Das lässt sich nicht darauf ein, sich das anzugucken und in dieses Mantra zu gehen und in die Meditation zu gehen und diese anstrengende Arbeit zu machen. Das sagt, ich will jetzt Drogen haben und überspringe das alles und mache das schnell. Ich gehe nicht diesen vorsichtigen Weg des Ausnotens, wo ich erst nachdenken muss und Jahre brauche und immer wieder scheitere. Ich will sofort alles und jetzt. Das ist das Bauchgefühl. Das Bauchgefühl, das hat keinen Prozess hinter sich, sondern steht am Anfang des Prozesses. Und deswegen ist das Bauchgefühl das Böse. Das, was sich am Fleisch orientiert, was ins Nichts führt. Was nicht versucht, über den Skeptizismus bestimmte Dinge auszuschließen, die gefährlich sind. Und vorsichtig sich im Bereich des Spirituellen zu bewegen. Und wir alle sind im Teil im Bereich des Spirituellen. Die Alternative, ich will mich damit gar nicht beschäftigen, führt dazu, dass ich in irgendeine Ideologie falle und mich nicht entwickle und eigentlich in der Statik bin oder in einer Pseudodynamik, wo ich keinen festen Boden habe. Wo ich in eine dieser beiden Rollen, Mutter oder Vater oder sonst was, abgleite und dabei kaputt gehe. Die göttliche Energie, das ist das Real, das uns anleitet, die innere Stimme, die mich zusammenführt und die auch Mutter und Vater und diese Rollen in mir zusammenführt. Und diese Rollen von Mutter und Vater sind die Rollen, die ich, in der Tal die ich internalisiert habe, auf den psychologischen Ebenen, die ich beschrieben habe und die den großen anderen formen. Und der große andere, dieses Reale, das erscheint mir als die Realität und die Realität daraus wird dann die Ideologie. Aber das ist bloß der Filter. So wie es Vater und Mutter und Rollen und all das nicht gibt und das nur Konstrukte sind, so ist das Reale dahinter das Wahre. Das Problem, was ich habe mit dem Postmodernismus, ist, dass man ihm sagt, 
nicht, wir gehen einen Schritt nach vorne, so wie ich jetzt, und versuche das wirklich aufzubröseln und zu sagen, ich versuche Vater und Mutter zu versöhnen und ich versuche das auch zu akzeptieren, auch meine Geschlechtlichkeit und auch meine Sexualität, auch mein Bezogensein auf das andere Geschlecht, sondern ich will zurück in den vorgeschlechtlichen Bereich und denke, dass der Ursprung das Gute ist, weil ich die Ideologie habe zu sagen, Ursprung ist besser als das, was später kommt und merke das nicht dass das eine Grundannahme ist, für die ich mich entschieden habe. Und ich sage, ich gehe wieder zurück in den Skeptizismus, also ziehe die Leuchte wieder aus der Dunkelheit zurück und sage, wofür will ich mich denn entscheiden? Entscheide ich mich für diese postmoderne Ideologie, die das Zurück und dies Zurück in die Natur, und das Zurück zum Ursprungszustand so glorifiziert? Oder sage ich, ich lasse mich darauf ein, dass es eine göttliche Ordnung gibt, ein allgöttliches Om, das versucht, den Bruch in der Schöpfung wieder zusammenzubringen und das, was in mir gebrochen ist, zu heilen. Und wenn ich mich darauf einlasse, kann ich so etwas wie Dankbarkeit empfinden und Fülle. Und ich sagte ja, es gibt zwei Arten von Dankbarkeit. Die orale Dankbarkeit, die einfach alles annimmt und sagt, ich bin dankbar, wenn ich am Leben bin. Und die Dankbarkeit, die differenzieren kann zwischen unterschiedlichen Formen von Dank. Und das ist halt eben der Punkt. Ich muss von der alten, unglückseligen Bewusstheit in eine neue Bewusstheit kommen, die mich dankbar macht. Und dadurch wird es wieder zurückgeworfen auf das Om. Das glückselige Bewusstsein ist eben nicht bloß dieses orale Bewusstsein, diese, im Sinne von ich bin dankbar für alles, was mir gegeben ist, sondern ein Bewusstsein, das ruhig ist und das in einem Prozess, in dem Hin und Her von Mann und Frau, wieder zu sich selbst findet, weil dieses Männliche und Weibliche in dieser Fragilität zusammengeführt wird. Ich darf Mann sein. Ich darf ganz skeptisch sein. Ich darf meine Leuchte über stark bei mir selbst halten. Ich darf diese Rolle so für mich einnehmen. Ich darf das Statische sein. Ich muss nicht auf Krampf versuchen, jetzt irgendwie etwas anderes zu sein. Natürlich geht es darum, das Weibliche zu integrieren und das macht mich glücklich. Aber ich muss auch annehmen, wer ich bin und wo ich stehe und den Bruch in mir annehmen und das alles sehen und nicht so tun, als könnte ich das mit Schweigen ersticken, sondern es mir über die Sprache erschließen. Deswegen brauche ich einen Mantraum an eine Sprache. Deswegen brauche ich das Om. Das Om, das Gesprochene, das Gesungene, das Kultivierte in uns. Das Om ist der kultivierte Schrei. Der Urschrei, der eben nicht bloß ein Urschrei ist, sondern der versucht, eine Schwingung herzustellen, die eine Harmonie hervorbringt, die das Unschwingende und Gebrochene in uns wieder in Einklang bringt. Und dann komme ich halt eben wieder zurück und entwickle eine neue Dankbarkeit, eine neue Glückseligkeit, ein neues Bewusstsein für das Reale und das Reale kommt etwas besser zum Vorschein. Eigentlich ist das Reale auch sprachlos und eigentlich ist die Sprache und das Mantra und das, was wir hier sehen und dieses Bild hier, was ich am Anfang gezeigt habe, eigentlich sind das alles nur Hilfsmittel, so wie das Om nur ein Hilfsmittel ist. Das Om ist ein Hilfsmittel, um den Bruch in uns wiederherzustellen. Ja? Und zwar mit einem Schritt nach vorn. Um das Om zu leben, muss man aktiv sein. Es muss man nicht immer Om singen, weil das Om ist eine Möglichkeit von ganz vielen. So, dieses Reale ist das, was in den indischen Veden oder überhaupt in der indischen Philosophie im Sanskrit ähm, oder dieses glückselige Bewusstsein, das ist halt eben Supreme Brahman. Das ist eigentlich alles das Gleiche. Ja? Para Brahman. Ja, das ist der Begriff, den man sich merken muss. Ja, das, ist, weil das, das ist eigentlich das, das Wichtigste, das Zentrum, Parabrahma. Ja? Das, das, ist, das ist dieses, ja, ähm, hier steht es ja, ne? that which is beyond all descriptions and conceptualizations, it is described as the formless, that eternally pervades everything, everywhere in the universe 
and whatever is beyond. Na? Man sieht also, dass was ich gesagt habe, stimmt. Es ist nicht so einfach nur bla bla. Und es ist eine hochabstrakte Denkfigur, die immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen wird und dadurch wie in einer Spirale nach oben geht. Und das, was ich auch noch gesagt hatte, ist natürlich dieses Mann-Frau-Thema. Hier rechts im Bild kann man gar nicht mehr genau sagen, wer ist eigentlich Mann, wer ist Frau. Die mütterliche Figur ist natürlich mütterlich tendenziell. Das könnte aber auch ein Junge sein, weil die Brüste sind nicht so stark ausgeprägt und so weiter. Na, natürlich jetzt. Aber das ist der Versuch zu zeigen, und auch dieses, diese Ayuna, die da unten steht, das könnte ja auch ein Junge sein oder ein Mädchen sein und man ist nicht so ganz sicher. Ne? Und damit soll ausgedrückt werden, es geht eigentlich gar nicht um Geschlechterrollen. Natürlich kann die Rolle der Mutter auch der, ein Vater, eine männliche Figur einnehmen, weil das Kind sieht ja den Mann gar nicht als Mann. Nur das Kind, das in einer Überbetonung des Sexuellen, aus was für Gründen auch immer, sich bewegt und eigentlich daraus müsste, und in dieser Problematik da ist, ähm, identifiziert sich so stark mit dem Sexuellen. Für, für das gesunde Kind ist das Sexuelle erst sehr viel später wirklich von Bedeutung. Ja, weil dieses ganze, diese ganze Geschichte mit der Sexualität, daran, ja, äh, bricht sich die ganze Ideologie und hängt sich die Ideologie auf. Ne? Und das, was wir hier links sehen, das ist diese Realität. Das ist dieser Umgang mit weiblich und männlich, der eben so eine plumpe und dumme Gehorsamkeit einfordert und eben keinen Dank. Während wir hier rechts auch natürlich die Gehorsamkeit gegenüber der Mutter haben und die Dankbarkeit gegenüber der Mutter haben. Links haben wir die Kali, die böse Mutter, die, die zerstörerisch ist und die das Männliche enthauptet, die sagt, ich will einfach alles sein, was ich will. Ich will die innere Ruhe und das Brahma nicht äh, entwickeln. Ich will nicht das Männliche in mir annehmen und das Schizoide und das, das auf mich selbst zurückgeworfen sein und Skeptische. Ich will mir keine Fragen stellen lassen. Ich will mich einfach so genannt frei ausleben. Ja, Aber das ist keine echte Freiheit. Das ist diese Pseudo-Freiheit und das ist diese Pseudo-Weiblichkeit, die, die eigentlich nur noch grenzenlos ist und die deren Ziel es ist, ihm das Männliche zu enthaupten und zu unterwerfen. Na? So wie es das natürlich auf der anderen Seite auch gibt in Form einer männlichen Gestalt, die das mit den Frauen macht, die das Weibliche ausschließt. Und dieser ganze Postmodernismus ist das, was wir hier links sehen. In ein Bild gebracht. Ich will alles sein und alle Rollen annehmen. Aber das Ziel ist auch, seine Geschlechtlichkeit und sein Welt sein und in der Welt sein, anzunehmen und zu sagen, es gibt eine Kraft, die mich halt eben auf eine bestimmte Art und Weise konfiguriert hat. Ja, und das verweigert sich hier links. Und hier rechts wird gesagt, wir alle Männer, Frauen sind Teil dieser Kraft und die Mütter, die den Kindern das Wissen weitergeben, sind die Verkörperung dieses Realen, dieses Parabrahma als erste Instanz. Ob es sich um eine männliche Mutter oder um eine weibliche Mutter handelt, spielt dabei keine Rolle. Und ich muss es immer und immer und immer wieder wiederholen, so wie ich ein Mantra immer und immer und immer wieder wiederholen muss, damit auf diesen verschiedenen Ebenen eine Schwingungserhöhung kommt und wir begreifen, was das Om und was der Einklang und was die Alleinheit eben heißt. Dass es nicht dieses dumme, orale Alleine ist, ja, bla bla, ich bin mit mir selbst Alleins, wenn ich im Garten sitze und in der Hängematte liege und einen Joint rauche und meinen runterhole, sondern dass es das eine ist, das auch einem Weg entstanden ist, wo wir alle drauf sind. Und die Mutter, die gute Mutter ist diejenige, die dem Kind sagt, das ist die Ordnung, so sieht sie aus und das ist sie in ihrer Dynamik und die das Statische in sich integriert hat. Die eben sagt, ich integriere das Männliche in mir und werde ruhig und werde selbst zum Ruhepol. Und in dem Moment, wo diese Mutter, die selbst zum Ruhepol wird und diese Rolle annimmt als Mutter, das tut, 
in dem Moment, wo sie zur Mutter wird, und das ist das Paradoxe, integriert sie das Männliche in sich, dass ich bin ruhig und ich versuche nicht tausend Rollen anzunehmen wie da links. Ich gehe nicht in dieses rein hysterische rein und versuche mich nur auszuleben, sondern ich akzeptiere meine Rolle. Und in dem Moment, wo der Mann hingeht und Rollen annimmt und über verschiedene Dinge spricht und seine Laterne nach außen hält und ein bisschen seinen Skeptizismus verlässt und sich auf das dynamische und wilde in der Welt einlässt und es zulässt, dass er nicht immer nur der super hyper sein muss, sondern das Wilde in sich entdeckt und zu einem, einem Mann wird, der expressiv ist und der das Männliche eigentlich lebt, der das ist, was man eigentlich vom Mann erwarten würde. Jemand, der rausgeht in die Welt und kämpft. Jemand, der Rollen einnimmt, der spielt, der mit Sprache spielt, der die Sprache akzeptiert und der sich auch behauptet und durchsetzt und diese Fähigkeiten in sich entdeckt, dieses Aktive. In dem Moment, wo er sich auf die Dynamik der Welt einlässt. Und das ist wieder das Paradoxe. In dem Moment, wo er zum wahren Mann wird, integriert er das Weibliche in sich. Und das alles hier links wird überhaupt gar nicht gesehen, dass der Weg nach vorn in die Genitalität, in das Akzeptieren der Geschlechtlichkeit, wenn man es so fasst, wie ich es gerade beschrieben habe, der Ausweg und die Erlösung ist und nicht der absolute Horror. Das, was verkauft wird von der postmodernen Ideologie als angebliches größter Formalismus, das ist die einzige Lösung. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Weil das hier links führt in die Zersetzung. Führt dazu, dass unsere Kinder krank werden, dass alles krank wird, dass wir selbst krank werden. Nur die Mutterrolle anzunehmen, heißt ja nicht schwach zu sein. Im Gegenteil. Es heißt eine neue Art von Stärke in sich zu entwickeln die man vorher nicht hatte. Und die Väterrolle anzunehmen, die Rolle des Kriegers und des Mannes anzunehmen und in die Welt hinauszugehen, heißt ebenfalls etwas in sich zu entdecken, was man vorher nicht hatte. Und paradoxerweise lernen die Männer von den Müttern, Männer zu sein, und die Mütter sind dieses Statische, und lernen dadurch das Dynamische in sich kennen. Und die Frauen lernen von den Vätern, die so dynamisch sind und in tausend verschiedenen Richtungen gehen, dieses Ruhige und in sich ruhig zu sein. Und auf die Art und Weise ist das eigentlich miteinander verdrahtet. Ja, Auf die Art und Weise ist das in einem gegenseitigen Beziehungsfeld und bedingt sich gegenseitig und kann diese positive Schwingung hervorbringen. Wenn man sich darauf einlässt, das sieht man auch hier. Ja? Das ist eigentlich eine chiastische Struktur. Um, ne? und dann wieder zurück zum Om. Genauso wie, also Chiasmus heißt immer, das ist so eine Struktur, zum Beispiel Mann, Frau, Frau, Mann. A, B, B, A. Das ist ein Chiasmus. Ne? Es geht mit dem, los, mit dem Om los, dann geht es um diese Geschlechter, dann werden die Geschlechter wieder in die andere Richtung umgedreht und dann kommt wieder der Ausgangszustand. Und in diesem sich gegenseitigen Verdrehen a, b, b, a, a, b, b, a, entstehen höhere Schwingungen. Was das genau bedeutet, werde ich in anderen Videos nochmal erklären. Das Video ist jetzt schon wieder so lang. Und das war jetzt auch nur so ein Einschub, um nochmal begreiflich zu machen, was ich eigentlich da tue. Warum ich das so mache, wieso ich diese Bilder so auswähle, wieso ich diese, diese ganzen verschiedenen Klänge und musikalischen Sachen wähle. Und das ist ja das Dynamische. Ich gehe aus dem Statischen hinaus, indem ich mich auf das Dynamische einlasse und dadurch integriere ich das Weibliche in mir auf eine Art und Weise, die jetzt überhaupt, ja ich sag mal, nichts mehr mit dem zu tun hat, was auf so einer plumpen, dummen Ebene irgendwie so in diesem Mann-Frau-Diskurs da verhandelt wird. Das ist das. So, 
Und, und darum geht es. Wir sind dieses Kind, das dem gegenübersteht und das immer wieder auf sich zurückgeworfen wird und auf die Ausgangsfolie und auf den Ausgangspunkt. Und wir selbst bewegen uns in diesem Kreis Mantra und müssen uns fragen, wer wollen wir sein und wo wollen wir hin? Und welche Theorie und welche Denkweise bringt uns weiter und was führt uns in die Katastrophe? Und was will uns die Welt und der Kosmos sagen, wenn wir all das erleben? Om. <lacht> Amen. Na, was auch immer.
Shri Bhagavati 